虎拨鼠之知，带你认知世界。整理好玩具，到睡觉的时候了。一声尖叫打破了夜晚的宁静。啊，哎呦，芝芝，你怎么又没把玩具整理好？嗯，<笑>从今天开始，妈妈不会再帮你整理玩具了，自己的事情自己做。不就是整理玩具吗？有什么了不起的？芝芝开始自己整理玩具，但是不一会儿，啊、哦，怎么还有这么多啊？其实就这样放着不整理，想玩的时候拿起来玩，不是更方便吗？嗯，就这么办，去睡觉喽。就这样，芝芝决定不整理玩具了。嗯嗯一天过去了，两天过去了，许多天过去了。芝芝房间里的地上、桌子上、床上乱七八糟的放着各种玩具，他没觉得有什么不好。直到有一天，他发现一件奇怪的事：哎，我的霸王龙呢？我的魔方呢？我最爱的小火车呢？我的许多玩具怎么都不见了？妈妈，妈妈，快来！怎么了？我的好多玩具怎么都找不到了？这应该问你自己吧。这些天，妈妈可没有动过你的玩具。不过，我想起了一个传说。什么传说？传说，如果有哪位主人不好好照顾自己的玩具。比如，玩完之后到处乱扔，不把它们整理好，它们就会对主人失望，离家出走，寻找更好的主人。我不信，玩具又没有脚，怎么会走呢？但你不是有越来越多的玩具不见了吗？他们不会真的离家出走了吧？过分，太过分了！兄弟们，我们的主人芝芝对我们太差了，玩完了就随手一丢，从不整理。我觉得他没有很喜欢我们。我再也受不了了！我想，是时候离开这里，寻找会对我们好的新主人了。同意，走走,走。对芝芝失望至极的玩具们商量好，一起离家出走了。芝芝醒来，看到乱七八糟的玩具，赶紧跳下床。我马上就把你们整理好，你们别走，别走啊！他开始一个个把玩具整理好。对不起，小火车，我以后会好好照顾你的。把出走的小伙伴找回来！等一下，等一下，大家请听我说，芝芝已经改过自新，愿意做一位好好整理玩具的主人了。真的吗？要不我们再给他一次机会？嗯，好吧。你加油！嗯、<笑>从此以后，芝芝每次玩玩具。都会把玩具整理好，他的玩具再也没有不见过了。